नमस्कार इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत मैं हूं मुकुल शर्मा कारोबार जगत में क्या है स्थिति क्या है आज की खास खबरें इन पर हमारी नजर रहेगी लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप लाइंस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का करेंगे शुभारंभ प्रधानमंत्री बुधवार को वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के दसवें संस्करण का भी करेंगे उद्घाटन गुजरात के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री वहीं देश के आर्थिक विकास की गाथा में एक और नया आयाम जुड़ा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एसेट अंडर मैनेजमेंट पहली बार 50 लाख करोड़ के पार निकल गया है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक म्यूचुअल फंड उद्योग में दस लाख करोड़ रुपये केवल तेरह महीने में ही जुड़े हैं सरकार ने साइबर धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए एरलो और कोलाफ्लाइट को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर पर बैन करने का निर्देश दिया है दोनों ऐप ग्लोबल स्तर पर ई सिम के जरिए दूरसंचार सेवाएं प्रदान करते हैं और सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन आज बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार कल कारोबार के आखिर में लाल निशान के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी तो आज की टॉप लाइन आपने जानी क्या कुछ खास आज के दिन की अगर बात की जाए कारोबार जगत में और इसी से जुड़ी हुई जो खबर है वो पहले आपको हम बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री आज सुबह गांधीनगर के महात्मा मंदिर पहुंचेंगे जहां वे वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे इसके बाद वे शीर्ष वैश्विक कंपनियों के प्रमुख कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे पीएम आज दोपहर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगे वहीं प्रधानमंत्री दस जनवरी की सुबह गांधीनगर के महात्मा मंदिर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का भी उद्घाटन करेंगे इसके बाद वे शीर्ष वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे बाद में प्रधानमंत्री गिफ्ट सिटी भी जाएंगे जहां शाम को वे ग्लोबल फिनटेक लीडरशिप फोरम में व्यापार जगत के प्रमुख लोगों के साथ चर्चा करेंगे गांधीनगर में दस से बारह जनवरी तक दसवें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन किया जा रहा है शिखर सम्मेलन में विषय है गेट टू द फ्यूचर यानी भविष्य का द्वार इस सम्मेलन में चौंतीस भागीदार देश और 16 भागीदार संगठन हिस्सा ले रहे हैं और देश के आर्थिक विकास से जुड़ी एक और प्रमुख खबर जी हां देश के आर्थिक विकास की गाथा में एक और नया आयाम जुड़ गया है घरेलू म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एसेट अंडर मैनेजमेंट पहली बार 50 लाख करोड़ के पार निकल गया है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया यानी ए के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार म्यूचुअल फंड उद्योग ने 2023 में अपनी कुल परिसंपत्ति में रिकॉर्ड 10 लाख करोड़ रुपए जोड़े इसकी वजह से म्यूचुअल फंड के पास मौजूदा कुल संपत्ति यानी ए एम दिसंबर में पहली बार 50 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गई म्यूचुअल फंड के एसेट अंडर मैनेजमेंट में 20 फीसदी इजाफा शेयर बाजार में तेजी की वजह से आया साथ ही दो में सक्रिय इक्विटी योजनाओं में एक लाख करोड़ रुपये जितना अभी तक किसी भी कैलेंडर वर्ष में नहीं आया म्यूचुअल फंड उद्योग के संगठन एम के आंकलों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि एसेट अंडर मैनेजमेंट को 30 लाख करोड़ रुपए से 40 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने में 24 महीने लग गए थे लेकिन अगले 10 लाख करोड़ रुपए केवल 13 महीने में ही जुड़ गए एम के मुख्य कार्यकारी वेंकट चलसानी का कहना है कि म्यूचुअल फंड उद्योग की ए को शून्य से दस लाख करोड़ रुपये तक पहुँचने में पूरे पचास साल लगे थे लेकिन यह है चालीस लाख करोड़ रुपये से पचास लाख करोड़ रुपये तक साल भर से कुछ ज़्यादा अरसे में ही हो गया दो में एम क्यू एम में रिकॉर्ड इजाफे के पीछे शेयर बाजार की जो ऊंची उछाल है उसको माना जा रहा है पिछला सेंसेक्स में 18.7 फीसदी और निफ्टी में 20 फीसदी की तेजी दर्ज की गई इस दौरान मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांकों में दोगुना इजाफा हुआ जिससे इनमें निवेश करने वाले एम में निवेशकों का रुझान बढ़ा है और वहीं नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने उड़ान चालक दल के लिए साप्ताहिक विश्राम अवधि 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दी है डीजीसी द्वारा जारी संशोधित उड़ान ड्यूटी अवधि नियमों के अनुसार रात्रि ड्यूटी अब पहले की तुलना में मध्य रात्रि से सुबह छः बजे तक होगी रात की उड़ान संचालन के लिए अधिकतम ड्यूटी अवधि आठ घंटे और दिन की उड़ान संचालन के लिए अधिकतम ड्यूटी अवधि दस घंटे तक सीमित कर दी गई है डी ने कहा कि इसका उद्देश्य उत्पादन संबंधी जोखिम प्रबंधन प्रणाली व्यवस्था में बदलाव लाना है
और आइए इन प्रमुख खबरों के बाद अब रुख कर लेते हैं गिफ्ट निफ्टी की तरफ भी क्या आज की स्थिति जो है वो नजर आ रही है आप देख सकते हैं तेईस अंकों का इजाफा जो है वो फिलहाल नजर आ रहा है हरे रंग के साथ आज जो शुरुआत है वो नजर आई उसके बाद इक्कीस हजार सात सौ पच्चीस पे जो गिफ्ट निफ्टी है वो यहाँ पे कारोबार करता हुआ हमें दिख रहा है तो जाना आपने किस तरीके से हरे निशान के साथ कारोबार हुआ सेंसेक्स की अगर बात की जाए चार सौ चालीस अंकों की जो बढ़ोतरी है वो नजर आ रही है जिसके बाद इकहत्तर हजार सात सौ पंचानवे पर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो सेंसेक्स है ये कारोबार शुरू हुआ है आज की अगर दिन की बात की जाए और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि किस तरीके से जो फिफ्टी की स्थिति है वहाँ किस तरीके की देखिए एक सौ इकतालीस अंकों की तेजी यहाँ भी हमें नज़र आ रही है जिसके बाद ये इक्कीस हज़ार छः सौ चौवन पर कारोबार करता हुआ नज़र आया तो जाना आपने किस तरीके से जो बाज़ार है आज बढ़त के साथ खुला है और क्या स्थिति इसमें बनी हुई है और इसी बाज़ार की अगर खास से बात की जाए तो कौन से ऐसे टॉप फाइव गेनर्स आज रहे हैं जहां हरे निशान के साथ जो कारोबार है वो होता नजर आ रहा है आप देख सकते हैं बजाज ऑटो की अगर बात की जाए विप्रो इनकी एल और टेम में आप देख सकते हैं कैसे आज यहां पे तेज़ी के साथ ये टॉप गेनर्स है आज के जहां पे हरे निशान के साथ जो कारोबार है वो होता नज़र आ रहा है और दो दशमलव आठ एक फीसदी जो कि सबसे अधिक रही है जो बढ़त है वो फिलहाल यहाँ नज़र आई बजाज ऑटो की अगर बात की जाए गेनर्स तो आपने जान लिए लेकिन जो टॉप लॉसर्स हैं वो कौन कौन से हैं आज जहाँ पे लाल निशान के साथ कारोबार हो रहा है ये आपको बता देते हैं आप देख सकते हैं ब्रिटेनिया की बात की जाए एच लाइफ की हम बात करें मारुति आयशर मोटो और बजाज फाइनेंस तो यहाँ पर आज लाल निशान के साथ फिलहाल जो कारोबार है वो होता नज़र आ रहा है और ये आज के टॉप लॉसर्स जो हैं वो आप देख सकते हैं कि कहाँ पर जो गिरावट है वो ज़्यादा देखी जा रही है जो लाल निशान के साथ कारोबार हो रहा है अब आइए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे खास तौर से ग्लोबल मार्केट को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है सबसे पहले यूएस मार्केट की अगर बात की जाए डॉ जॉन्स में आप देख सकते हैं जो गिरावट है वो नज़र आ रही है एस एन पी फाइव हंड्रेड की बात की जाए नेस्डेक की बात करें तो एक तेज़ी जो है वो उसमें देखी जा सकती है नेस्डेक में दो सौ पंचानवे अंकों की जो बढ़त है वो फिलहाल हम यहाँ देख पा रहे हैं जबकि इसके साथ साथ एस एन पी में भी एक बढ़त बनी हुई है और इसके बाद यूरोपियन मार्केट की अगर बात कर ली जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ हरे निशान के साथ कारोबार हो रहा है एफ की बात करें सी की बात की जाए या डेक्स की हम बात करें तो लगातार जो नाफा वसूली वो एक तरीके से हम कह सकते हैं इधर नजर आ रही है डेक्स में एक सौ बाईस अंकों की बढ़त है सी में उनतीस तो एफ में भी हमने देखा करीब चार अंकों की जो बढ़त है वो नजर आई तो जाना आपने ग्लोबल मार्केट की स्थिति कैसी बनी हुई है और अब बात करते हैं एशियन मार्केट को लेकर जिस तरीके से भारतीय बाजारों में बढ़त नजर आई उसी तरह से आप देख सकते हैं निकाई की बात की जाए हिंगसाई की बात करें कॉस्वी की बात की जाए जो बढ़त है वो फिलहाल नजर आ रही है तो जाना आपने सबसे ज़्यादा जो चार अंकों की बढ़त निकाई में फिलहाल यहाँ नजर आ रही है जिसके बाद जो कारोबार है वो हम कह सकते हैं कि बढ़त के साथ आज होता हुआ अभी तक नजर आ रहा है जानिए आपने मार्केट की स्थिति क्या बनी हुई है लेकिन और क्या कुछ खास है इसके बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे और बताएंगे कैसे भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर होती जा रही है लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है आई लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटी रिटर्न वाली स्कीम है तो ये आई आपकी मदद नहीं कर सकता है और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो तो फिर आईपीएफ आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है कहां से सीखा एन की साइट पर समझ कर, समझ कर, कर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हम प्रे में और आइए बात करते हैं आज के फोकस की देश में लोगों की आमदनी बढ़ने और मध्यम वर्ग के मजबूत होने के कारण असमानता में कमी दर्ज की गई है जिस वजह से देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत नजर आ रही है एसबीआई द्वारा जारी एक शोध रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई साथ ही महिला श्रम बल की बढ़ती भागीदारी एमएसएमई के आय स्तर में हो रही बढ़ोतरी का भी जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है और क्या कुछ खास है आइए देखते हैं विश्व में सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था में शुमार भारत लगातार विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है देश में लोगों की आमदनी बढ़ने और मध्यम वर्ग के मजबूत होने के कारण असमानता में कमी दर्ज की गई है ये जानकारी भारतीय स्टेट बैंक ने अपने एक शोध रिपोर्ट में दी सीबीडीटी डेटा के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है की आयकर का आधार साल दर साल बढ़ रहा है आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या आकलन वर्ष 2021 और 22 के 70 मिलियन यानी 7 करोड़ से बढ़कर 2022 और 23 में चौहत्तर मिलियन हो गई। 
आकलन वर्ष 2023 से 24 के लिए 31 दिसंबर 2023 तक कुल बयासी मिलियन आयकर रिटर्न दाखिल की गयी एस की रिपोर्ट में कहा गया है कि 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच आय वाले करदाताओं द्वारा दाखिल की गई आई में मूल्यांकन वर्ष 2013-14 और 2021 से 22 में दो सौ प्रतिशत की वृद्धि हुई है इसी दौरान 10 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक की आय वाले लोगों द्वारा दाखिल की गई आई की संख्या भी लगभग तीन गुना यानी दो बढ़ गई है आय की असमानता का मापक गिरी गुणांक में आकलन वर्ष 2014 से 15 के दौरान गिनी गुणांक शून्य दशमलव चार सात दो था जो कम होकर आकलन वर्ष 2022 और 23 के लिए शून्य दशमलव चार शून्य दो हो गया इस बीच 10 करोड़ रुपए से अधिक आय वाले शीर्ष दो दशमलव पाँच फीसदी करदाताओं की हिस्सेदारी 2013 और 14 के दो दशमलव आठ एक फीसदी ऐसी घट कर और इक्कीस में दो दशमलव दो रह गयी है इसी अवधि के दौरान 100 करोड़ रुपए से अधिक आय वाले शीर्ष एक फीसदी करदाताओं की हिस्सेदारी एक दशमलव छह चार फीसदी ऐसी कम होकर शून्य दशमलव सात सात फीसदी रह गई है वित्त वर्ष 2014 में आई फाइल करने वाले छत्तीस दशमलव तीन प्रतिशत वे लोग थे जो सबसे कम आय वाले समूह में शामिल थे ये लोग सबसे कम आय वाले समूह से निकलकर आगे बढ़ गए और इस तरह वित्त वर्ष 2014 से वित्त वर्ष 2021 के दौरान कम आय समूह से आई फाइल करने वाले लोग इक्कीस दशमलव एक प्रतिशत रह गए एस रिसर्च रिपोर्ट में महिला श्रम बल की बढ़ती भागीदारी एम की आय स्तर में स्पष्ट बढ़ोतरी और कोविड महामारी के बाद बदलते खपत रुझान को भी दर्शाया गया है इस सिलसिले में लोग दो पहिया वाहनों के स्थान पर चार पहिया वाहन को अपनाने लगे हैं तथा ट्रैक्टरों की बिक्री में भी इजाफा हुआ है इस रुझान से भारत की मजबूत आर्थिक बहाली नजर आती है ब्यूरो रिपोर्ट टीडी न्यूज तो इस रिपोर्ट में जो आंकड़े पेश किए गए हैं उनके आधार पर अगर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था कैसे विकास की तरफ आगे बढ़ रही है इसकी बानगी हम देख सकते हैं और किस तरह का जो रुझान अभी तक आ रहा है इस पर और विशेष चर्चा करने के लिए आपको बता दें खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं वेद जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि टेक एक्सपर्ट और पूर्व प्रेजिडेंट हैं आई के बहुत बहुत स्वागत है आपका वेद जी जानना चाहेंगे किस तरीके से आप देख रहे हैं जो एस की तरफ से एक रिपोर्ट आई है और उसमें बताया गया कि कैसे जो मध्यम वर्ग है भारत का वो मजबूत हो रहा है लगातार आयकर रिटर्न की अगर हम बात करें आई की बात की जाए वो किस तरीके से बढ़ रही है कैसे देखते हैं आप इसको देखिए ये अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि असमानता को दूर किया जाए और जो सबसे अच्छा जो आंकड़ा ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट इंडिकेट कर रही है कि देखिए कि असमानता जो 2014-15 में थी वो घटती जा रही है जी। और जो लोग रिटर्न भरते थे पांच से दस लाख वाले दस से पच्चीस लाख वाले उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और जो रिटर्न एक करोड़ से सौ करोड़ से ज्यादा की भरते थे उनकी संख्या गिर रही है तो इसका मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन बराबर हो रहा है और जनता को सभी जनता को इसको फायदा हो रहा है इसके बारे में ये अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही अच्छी परिस्थिति होती है कि इनइक्वलिटी को असमानता को कैसे दूर किया जाए और आपने देखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले दस सालों में कितनी तेजी से ग्रोथ कर रही है और अभी भी जो प्रोजेक्शन आई है वो सात परसेंट से ज्यादा की आई है और विश्व में सबसे तेजी से ग्रोथ की आई है लेकिन इसका फायदा आम जनता को मिले हर व्यक्ति को मिले हर क्षेत्र को मिले ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कई बार ऐसा होता है कि अर्थव्यवस्था बढ़ती है लेकिन उसका बेनिफिट रिच लोगों को जो ऑलरेडी लोग जो अमीर है उन लोगों को मिलता है उससे आम जनता को बेनिफिट नहीं मिलता लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े हैं वो ये इस बात के इशारा कर रहे हैं कि इसका बेनिफिट सारी जनता को मिल रहा है और पब्लिक को मिल रहा है और जो इनकम टैक्स के रिटर्न है वो अपने आप में इस बात का इशारा कर रही है कि नंबर ऑफ टैक्स पेयर जो बढ़ रहे हैं वो आयकर की जो कलेक्शन है इसलिए नहीं बढ़ रही की जो लोग ज्यादा कमा रहे थे वो ज्यादा कमा रहे हैं आयकर की संख्या इसलिए बढ़ रही है रिटर्नों की कि जो लोग उस ब्रैकेट में आ रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा लोग जो निम्न वर्ग में थे वो मध्यम वर्ग में आके टैक्स पे कर रहे हैं और उनकी इनकम बढ़ रही है ये असमानता दूर करने के लिए महिलाओं का भी आपने देखा कि वो संख्या भी बढ़ती जा रही है एमएसएमई का भी कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है और जो नेसेसरी पैरामीटर होते हैं इकोनॉमी को जज करने के लिए कि ऑटो में ऑटो वहीकल में क्या ग्रोथ आ रही है ट्रैक्टर्स में क्या ग्रोथ फार्मर के लिए क्या ग्रोथ आ रही है 
वो आरबीआई की रिपोर्ट इस सब बात को एंडोर्स करती है जी वे जी यानी देख हम मान सकते हैं कि लगभग हर एक क्षेत्र में किस तरीके से जो विकास हो रहा है उसको ये दर्शा रही है जो रिपोर्ट है खास तौर से लेकिन जैसा आपने कहा कि अब से पहले एक समय ऐसा भी था कि ये मान लिया जाता था और देखा भी गया था कि जो शायद अमीर है वो और अमीर होता था जब अर्थव्यवस्था मजबूत होती हमें नजर आती थी लेकिन अभी जो आंकड़े आए हैं हमने उसमें देखा कि उसमें भी गिरावट आई है और जो असर है वो मध्यम वर्ग पर पड़ रहा है कि कैसे मजबूत हो रहा है उनकी आमदनी की अगर हम बात करें तो वो उसमें इजाफा देखा जा रहा है चूँकि रिटर्न जैसा आपने कहा कि एक प्रमाण उसी बात का है लेकिन जब अर्थव्यवस्था को हम देखते हैं क्योंकि एक आम आदमी अपने आप को जब अर्थव्यवस्था से जोड़कर देख रहा है वहां किस तरह का बदलाव हम इसको मान सकते हैं देखिए ये आम आदमी के लिए एक बहुत बड़ी एनकरेजिंग है अभी आपने डाटा देखा कि पांच से दस लाख की जो आय ब्रैकेट में है उनकी संख्या तीन गुनी बढ़ी है तीन गुनी से बढ़ी है इसी तरह से दस लाख से पच्चीस लाख वाले को भी संख्या तीन गुनी हो गई है और इसके विपरीत एक करोड़ और सौ करोड़ वालों की संख्या में गिरावट आई है तो आम आदमी ये सोच सकता है कि वो भी इस ब्रैकेट में आ रहा है पांच से दस लाख दस से पच्चीस बीस लाख और बीस से पच्चीस लाख वाले ब्रैकेट में आ रहा है तो ये अपने आप में एक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत मजबूती का कदम है कि देखिए अगर आप अमीर लोग और पैसा कमाएंगे असमानता बढ़ेगी तो उससे होगा क्या कि इकोनॉमी की ग्रोथ तो आपको ओवरऑल जो स्टेटिस्टिक्स है वो इंडिकेट करेंगे लेकिन आम पब्लिक को उसका फायदा नहीं मिलेगा और अर्थव्यवस्था की जब ग्रोथ होती है उसका सबसे बढ़िया आकलन ये होता है कि उसका बेनिफिट जाम जनता को सभी जनता को मिले और जब ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब जो हमारी पॉलिसीज रही है पिछले दस सालों में जिस तरह से रीच आउट रहा है उसकी ये कोशिश रही है कि उस पॉलिसी का बेनिफिट आम जनता को मिले और ग्रोथ में वो हिस्सेदार बने हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना खर्चा किया है कैपिटल आउटले में जो खर्चा किया है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की है उससे क्या हुआ एमएसएमई एस सेक्टर को बहुत बड़ी ग्रोथ मिली है इंफ्रास्ट्रक्चर होने से नई इंडस्ट्री सेटअप हुई है जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है जनरेट मिली है और वो जो एम्प्लॉयमेंट और जो जो नौकरियां भी मिली हैं उसका स्केल भी रीजनेबली हाई है ताकि वो ब्रैकेट बढ़ती जा रही है तो हमारे यहाँ और हमने दूसरी विपरीत महंगाई को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश की है जो फिगर आज डबल डिजिट हो रही थी अब वो पांच परसेंट के करीब इर्द गिर्द घूमती है हालांकि हमारा टारगेट चार परसेंट के करीब का है तो ये जो पैरामीटर है असमानता को दूरी करने की स्टेटमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट सबसे ज्यादा इस बात को एंडोर्स करती है कि अर्थव्यवस्था में असमानता कम होती जा रही है जी बिल्कुल और खासतौर से जो इसके प्रमुख कारक हैं जैसे आपने कहा कि जो नीतियां हैं वो काफ़ी हद तक उनमें बदलाव हमने देखा और उसी बदलाव के कारण आज इस स्थिति में हम पहुंचे हैं कि जो एक मध्यम वर्ग है जिस पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता था प्रभाव पड़ता था अब वहाँ पे मजबूती जो है वो हमें नज़र आ रही है लेकिन इस वर्ष की अगर हम बात करें वर्ष दो हज़ार को अगर देखा जाए तो क्या मान सकते हैं क्या इस वर्ष भी यही ट्रेंड जो है हमें अब देखने को मिलेगा देखिए अभी आपने जो डेटा स्टेटिस्ट शेयर किए कि इनकम टैक्स के रिटर्न के इक्कीस बाईस में सात करोड़ बाईस तेईस में सात करोड़ चालीस लाख और बाईस तेईस चौबीस में अभी तक आठ करोड़ बीस लाख है ये अपने आप में इशारा कर रहा है क्योंकि देखिए अभी जो इंडियन इकोनॉमी है जब हम आज की डेट में जो ग्रोथ की बात कर रहे हैं जितनी अभी थ्री ट्रिलियन डॉलर पे और फाइव ट्रिलियन डॉलर पे जाएगी तो ये जो सारा पैसा आएगा समानता को दूर करेगा क्योंकि हमारी पॉपुलेशन अब एक करोड़ है उस पॉपुलेशन पे जनसंख्या पे लगभग कंट्रोल है क्योंकि अब इतनी ग्रोथ नहीं है पॉपुलेशन में जो पहले आ रही थी तो नेचुरली जब इकोनॉमी आपकी साढ़े तीन ट्रिलियन डॉलर से पांच ट्रिलियन डॉलर पे डेढ़ गुनी होगी तो लोगों की आमदनी डेढ़ गुनी बढ़ेगी और उसका बेनिफिट सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग को मिलता है क्योंकि ये ट्रिलियन डॉलर और इसी से मेरा यह कहना है कि आने वाले अगले साल चौबीस पच्चीस में या उसके इमीडिएट बाद ये संख्या जो इनकम टैक्स रिटर्न की है वो दस करोड़ को पार करके जाएगी और वो अपने आप में इशारा है देखिए भारत वर्ष में दस करोड़ अगर टैक्स पेयर हो तो मैं अगर नंबर ऑफ टैक्स पेयर के हिसाब से लगाऊं तो शायद अमेरिका के बाद हमारा ही नंबर ज्यादा होगा जिसमें नंबर ऑफ टैक्स पेयर सबसे ज्यादा हमारे कंट्री में होंगे वो इस बात का इशारा है कि पॉपुलेशन ओवरऑल जनसंख्या में और आम आदमी में इतनी समानता आ गई है कि वो इतनी उस असमानता जो पहले थी वो नजर नहीं आए जी और यानी इसी को हम एक और कदम मान सकते हैं विकसित भारत की तरफ भी बिल्कुल अगर डेवलपिंग नेशन की क्या इंडिकेशन होती है जैसे हम विकसित देशों की बात करते हैं जो यूरोप की अमेरिका की बात करते हैं उनकी पैरामीटर यही है कि इक्वलिटी आ जाए और नंबर ऑफ टैक्स पेयर बढ़ जाए तो नंबर ऑफ टैक्स पेयर बढ़ना अपने आप में ही समानता को दर्शाता है तो जिस तरह से नंबर ऑफ टैक्स पेयर बढ़ रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है 
कि भारत वर्ष में भी असमानता हटती जा रही है लोग समानता में आ रहे हैं और हम भी विकसित देश की तरफ बढ़ रहे हैं जो हमने पिछले दस वर्षों में अपनी नीतियां लगाई हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा किया है जिस तरह से बिजनेस को एनकरेज किया है जिस तरह से इंडस्ट्री को एनकरेज किया है सर्विस सेक्टर को इंडेज किया है और जियो पोलिटिकल जो बेनिफिट हमें मिल रहा है आज की डेट में मेरा ऐसा मानना है कि विकसित देश की तरफ हम अगले पांच वर्ष की तरफ बहुत तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं जी बिल्कुल और जो हमारी अर्थव्यवस्था भी दुनिया में पांचवें स्थान पर नजर आती है वो जल्द ही तीसरे स्थान पर पहुंचेगी और बेहद ही एक संतुलित तरीके से हम मान सकते हैं बैलेंस्ड जो है इकनॉमी वो नजर आ रही है जिसका असर फिलहाल अब हमें दिख रहा है बहुत बहुत शुक्रिया वैजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए उतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए तो जाना आपने किस तरीके से जो देश की अर्थव्यवस्था है उसमें ना सिर्फ मध्यम वर्ग में जो मजबूती नजर आ रही है कि आमदनी जो है उसमें इजाफा हमने देखा है असमानता जो है वो कम हुई और ये तमाम कारक ऐसे हैं जो देश को आगे लेकर जा रहे हैं विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं अब आइए हम भी आगे बढ़ते हैं आप मुताबिक उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपोजिशन मार्च में इंडस फूड टेक दो का जो आयोजन है वो किया गया अब इस दौरान खास तौर से अगर बात की जाए तो किस तरीके से यहाँ पे जो कार्यक्रम है वो चलाए जा रहे हैं बल्कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी यहाँ वर्चुअल रूप से दक्षिण एशिया के प्रीमियम फूड टेक्नोलॉजी शो का शुभारंभ किया दस जनवरी तक चलने वाले इंडस फूड में करीब ढाई से अधिक वैश्विक खरीदार पाँच से अधिक घरेलू उद्यमी भी भाग ले रहे हैं वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर में इंडस फूड 2024 का आयोजन किया जा रहा है इंडस फूड टेक 2024 का यह संस्करण दक्षिण एशिया का प्रीमियम फूड टेक्नोलॉजी शो है 10 जनवरी 2024 तक चलने वाले इस इंडस फूड का शुभारम्भ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्चुअली किया of this uh, very important industry to look at collaboration and cooperation while of course maintaining the competitive spirit how we can work together to make india a global food melting pot इस अवसर पर केंद्र सरकार में वाणिज्य सचिव सुनील भारद्वाज ने कहा कि इंडस फूड एक्सपो के खाद्य उत्पादों से जुड़ी देश विदेशी कंपनियों को एक ही जगह पर बायर सेलर मीट से व्यापार अवसरों को बढ़ाने में मदद मिलेगी लगभग एक बिलियन डॉलर का इन तीन दिनों के अंदर कारोबार तय किया जाएगा फूड और फूड रिलेटेड और फूड प्रोसेसिंग के जो एक्सपोर्ट्स हैं जो लगभग पचास बिलियन डॉलर्स के हैं उसको भी हम दुगना करें 2030 तक जब हमारा एक ट्रिलियन डॉलर का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा इंडस फूड में अमूल डेयरी ने भी अपना स्टोल लगाया अमूल की उस पर लगे उत्पादों की प्रदर्शनी देखने आए प्रबंध निदेशक जयन एस मेहता ने कहा कि अमूल का विदेशों में कारोबार है डेयरी उद्योग के लिए यहां कनेक्टिविटी के अपार अवसर है अमूल का सालाना टर्न ओवर बिलियन डॉलर यानी की बहत्तर हजार करोड़ रूपए है जो देश की सबसे बड़ी डेयरी डेयरी ही नहीं सिर्फ एफ और फूड कंपनी भी अमूल लिहाज है तो हम लोग देश के विश्व के करीबन 50 देशों में इसका हमारे प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट्स करते हैं और हमें उम्मीद है कि और नए कस्टमर्स आएंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा देशों में भारत से बने दूध से बने प्रोडक्ट्स हम निर्यात कर पाएंगे एक्सपो में मदर डेयरी का भी स्टोर लगा जहां दुग्ध उत्पादों के अलावा सफल के उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई मदर डेयरी के अधिकारियों ने कहा कि हमारे लिए यह वैश्विक बाजार तक पहुँच का बड़ा प्लेटफॉर्म है इंडस फूड में दो से अधिक वैश्विक खरीदार 5000 से अधिक घरेलू खरीदार और छियासी से अधिक रिटेल चैन भाग ले रहे हैं पहली बार 1050 घरेलू प्रदर्शकों के अतिरिक्त 120 से अधिक विदेशी प्रदर्शक भी आए हैं उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा इंडस फूड मार्ट का आयोजन किया जा रहा है तीन दिन तक चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में देश और दुनिया की नामी ग्रामी खाद्य से जुड़ी कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए हैं निश्चित तौर पर इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए एक और जहाँ खाद्य से जुड़ी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार व्यापार और कारोबार की संभावनाएं मिलती है वहीं दूसरी ओर भारतीय खाद्य पदार्थों को वैश्विक बाजार मिलने से किसानों की आमदनी बढ़ने के विकल्प भी खुलते हैं मेरे सगी कैमरामैन प्रमोद और राजेंद्र के साथ मोपी यादव डी न्यूज ग्रेटर नोएडा तो अलग अलग माध्यम से देखिए बढ़ावा दिया जा रहा है कारोबार व्यापार और उसके साथ साथ रोजगार को भी और आइए अब जल्दी से नजर डालते हैं कारोबार जगत से भी कुछ और खबरों पर फटाफट अंदाज में
कोयला मंत्रालय का लक्ष्य वित्त वर्ष 2024 और 25 के दौरान विशेष रूप से वाणिज्य कोयला खादानों से एक सौ मिलियन टन कोयले का उत्पादन करना है वित्त वर्ष 2025 और 26 के दौरान उत्पादन को दो मिलियन टन तक बढ़ाया जाएगा और वित्त वर्ष दो से तीस तक तीन मिलियन टन तक पहुँचाया जाएगा तेल मंत्रालय के पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर में देश की ईंधन की खपत बढ़कर करीब दो सौ लाख टन हो गई है जो सात महीने का शीर्ष स्तर है दिसंबर महीने में कुल खपत नवंबर के एक सौ लाख टन की तुलना में छह दशमलव दो फीसदी बढ़ी है यह एक साल पहले की तुलना में करीब दो ज्यादा है सरकारी आदेश के बाद गूगल और एप्पल द्वारा एलो और होलाफ्लाई को बैन किया गया है इन दोनों ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से भी हटा दिया गया है दोनों ऐप ग्लोबल स्तर पर ई सिम के जरिए दूरसंचार सेवाएं प्रदान करते हैं सरकार ने साइबर धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए इन ऐप्स को हटाने का निर्देश दिया है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने पचहत्तर करोड़ डॉलर के बॉन्ड का भुगतान परिपक्वता से आठ महीने पहले करने की योजना की घोषणा की है अडानी समूह की कंपनी ए ने गैर परिवर्तनीय डिवेंचर जारी कर पचहत्तर करोड़ डॉलर जुटाए थे ये बॉन्ड इस साल सितंबर में परिपक्व होने वाले हैं इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग समाधान प्रदाता एवर ने अगले दो से तीन साल में वाणिज्यिक वाहन चार्जिंग बाजार में 35 फीसदी भागीदारी हासिल करने का लक्ष्य रखा है कंपनी ने 2024 के अंत तक 250 से 300 करोड़ रुपए के निवेश से यह लक्ष्य हासिल करने की योजना बनाई है इस समय करीब दस फीसदी की बाजार भागीदारी वाली एवर दैनिक आधार आरोप करीब पंद्रह इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करती है भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या इस समय करीब 25,000 है विस्तारा और एयर इंडिया का विलय 2025 के मध्य तक पूरा होने की संभावना है यह विलय टाटा समूह के विमानन व्यवसाय को मजबूत करने का एक प्रयास है जिसके तहत एयर इंडिया और विस्तारा एक एकल पूर्ण सेवा इकाई बनाने के लिए विलय करेंगे और एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर एशिया इंडिया को एक कम लागत वाली एयरलाइन बनाएंगे जो एयर इंडिया की सहायक कंपनी होगी तो आज के लिए कॉनोम टूडियो में बस इतना ही कल फिर हाजिर होंगे कारोबार जगह की तमाम खबरों के साथ फिलहाल देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज मुझे दीजिए अनुमति नमस्कार